ओके एक जस्ट स्टार्ट करूया आपण पहिले बेसिक दोन कॅल्क्युलेशन पासून आणि मग जे काही ठरलं आजच्या अजेंडाप्रमाणे त्याच्यावर बोलूया आपण ओके रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन थर्टी नाईन मायनस थर्टी थ्री प्लस टू मायनस सेवन सेट द झिरो सेट द झिरो थर्टी नाईन मायनस थर्टी थ्री प्लस टू मायनस थ्री प्लस फोर प्लस ट्वेंटी मायनस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी वन मायनस इलेवन प्लस फिफ्टी फायव्ह मायनस सिक्स्टी सिक्स कल्याणी ताई आन्सर इज ओनली आन्सर इज ओनली आन्सर इज ओनली टू पुणमताई सिक्स्टी सिक्स सांगितलं होतं शेवटी आन्सर इज ओनली टू ओके शुभांगीताई आपण नवीन नाही आहेत क्लासमध्ये वेदिका भडांगीताई आपण क्लासमध्ये नवीन नाही आहेत हां पुणमताई आपण नवीन नाही आहेत ओके ना ओके प्लीज अंडरस्टँड ओके ओके लास्ट कॅल्क्युलेशन थोडंसं फास्ट प्लीज एव्हरी वन एव्हरी वन एव्हरी वन एव्हरी वन एव्हरी वन टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स टू हंड्रेड हाय असा कन्सिडर करा थोडा आईज ओपन करा थर्ड आय ओपन करा की टू हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इकडे इकडे डावा हात जो आहे प्लीज इकडे लक्ष द्या हा डावा हात आहे माझा या डाव्या हाताच्या पण बाजूला एक हात आहे कन्सिडर करा यालाच म्हणतात इमॅजिनेशन व्हिज्युलायझेशन की एक हात आहे मला पहिले तुम्ही इथं इथं प्रोग्राम केला हाय तर आहे तुम्ही म्हटलं कुठं आहे तर कुठं सापडणार आहे तो जगामध्ये हाय पहिले क्लिअर करा ब्रेनला की टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो टू हंड्रेड हाय तिथं हा वैशाली ताई रेणुका ताई करून बघा सेट द झिरो सेट द झिरो प्लीज सेट द झिरो फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इथं फोर हंड्रेड हाय फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रेणुका ताई हात उलटा झाला तुमचा फिफ्टी सिक्स चा व्यवस्थित बघा म्हणून कॅमेरा ऑन ठेवायला लावतो मी आता या धन धनश्री हा धनश्री ताईंना मोबाईल आडवा ठेवा मला वाटतं कोणी नवीन ताई आहेत का काय धनश्री ताई आहेत आपल्या ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे मोबाईल आडवा ठेवा ओके मला वाटलं कोणी नवीन कार्टून आहे का पण आपलं जुनं कार्टून आहे धनश्री ठीक आहे ठीक आहे हा ठीक आहे ठीक आहे काय हरकत नाही ओके ओके सॉरी काय म्हणलो मी फोर हंड्रेड फिफ्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी थ्री मायनस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी थ्री करा त्या फोर हंड्रेड मधून मायनस थ्री हंड्रेड करा आणि ट्वेंटी थ्री केला बघा आन्सर काय दिसत आहे वन हंड्रेड अँड फिफ्टी सिक्स बघा बरं घट स्थापना झाल्या झाल्या एका हात आला की नाही आज सप्तशृंगी देवीचा आला की नाही याला म्हणतात माइंड सेट माइंड सेट करावा लागेल पहिले सेट छोटा थोडा हलक्या फुलक्यातून घेतोय आपण दिसेल पण तर पहिले माइंड सेट करावं लागेल की दिसत माइंड सेटच नसेल तर मग प्रॉब्लेम आहे जस्ट रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन नाईन हंड्रेड एटी सेवन नाईन हंड्रेड एटी सेवन एटी लेफ्ट हँडवर एटी लेफ्ट हँडवर एटी सेवन मायनस सेवन हंड्रेड सेवन्टी सेवन मायनस सेवन हंड्रेड सेवन्टी सेवन्टी लेफ्ट हँडवर सेवन्टी लेफ्ट हँडवर सेवन्टी तो फिफ्टी क्लोज करावा लागेल पुन्हा ताई सेवन्टी साठी तो हा फिफ्टी क्लोज करावा लागेल आणि आता बघा नाईन हंड्रेड सेवन्टी किती होतं आपलं सेवन्टी सेवन होतं सेवन्टी सेवन होतं आपण काय एटी सेवन होतं सॉरी नाईन हंड्रेड एटी सेवन होतं आणि आपण मायनस काय केलं सेवन हंड्रेड सेवन्टी सेवन केला का सेवन्टी सेवन केला का ओके ना सेवन्टी सेवन केला तर आता आन्सर बघा फक्त आन्सर बघा तो तिसऱ्या हातावर जो आता आपल्याला हंड्रेडचा रॉड दिसायला लागला आहे त्याच्यावर काय आन्सर आहे पहिले ते बघून घ्या आणि मग तुमच्या पोटांवर तर तुम्हाला दिसतंच आहे 
ओके दिसतच ये ना दिसतच ये प्लस फाईव्ह हंड्रेड फिफ्टी फाईव्ह तिथं फाईव्ह हंड्रेड केला फिफ्टी फाईव्ह केला तिकडे आन्सर बघून घ्या का त्याला सवय नाही म्हणून जस्ट थोडस ओरलुक करा मायनस सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी फाईव्ह रोहिणी ताई वाटेच आन्सर प्राची ताई वाटेल आन्सर हा मला वाटलं तेच कन्फ्युज दिसलं माइंड म्हणून विचारलं प्राची ताई वाटेल वाटेल आन्सर सर हंड्रेड कन्सेप्ट नाही क्लिअर आहे सर मी पण तुमच्या बरोबर शिकतोय पण मी आहे ना एक ठरवतो की माझ्या ताईंनी काय सांगितलं की मी ऐकतो म्हणून तो पहिले मोबाईल आडवा ठेवायला शिका कारण क्लासमध्ये बसल्यावर मोबाईल आडवा ठेवायचा आहे पहिले कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे की क्लासमध्ये पण कसं बसायचं हे आपल्याला या इथं ऐकलं की डोक्यात गेला पाहिजे हे आपण पहिले क्लिअर करूया ओके काय हरकत नाही शिक शिकेल जस जस्ट आपण माइंड सेट करतोय बाकी काही नाही ओके एक लास्ट कॅल्क्युलेशन तू सर्वजण हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड इज द कर हंड्रेडच्या रॉडवर नाही पण हंड्रेड होतं मला वाटतं आन्सर करेक्ट हंड्रेड होतं ना आन्सर हा काय होतं हंड्रेड होत आता ते मला वाटलं हंड्रेडचा रॉड का हंड्रेड बोलल्या मला वाटलं त्यांनी करेक्ट आन्सर सांगितलं त्यांना काहीतरी बोलायचं होतं पण आन्सर इज द हंड्रेड आन्सर इज द हंड्रेड सो रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन प्लीज एव्हरी वन थर्टी टू प्लस फिफ्टी वन प्लस टू हंड्रेड आता या दोन हातांचा काही संबंध नाही सप्तशृंगी देवीचा तो तिसरा हाताचा तिच्या त्याच्याकडे बघा प्लस वन हंड्रेड प्लस फाईव्ह हंड्रेड मायनस सिक्स हंड्रेड सिक्स्टी वन बघा काय दिसत आहे आन्सर बघा काय दिसत आहे बघा काय दिसत आहे बघा 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 बरे दिसत आहे ना जस्ट माइंड सेट केलं बाकी काही नाही हा एक प्रॅक्टिस चा पार्ट आहे माइंड सेट होत दिसायला नंतर लागतं काय काळजी नका करू तो थोडस काही ताई येत असतील तोपर्यंत काही ताईंना पण एक थोडासा हा एक प्रत्येकासाठी मला वाटतं इम्प्रुव्हमेंटचा सब्जेक्ट आहे इम्प्रुव्हमेंट काय ते सांगतो पुढच्या काही दोन मिनिटांमध्ये प्रत्येक ताईला किंवा प्रत्येक टीचरसाठी मी जाणीवपूर्वक सांगतो मी स्टेटमेंट जे करतो ते हे फक्त आणि फक्त जगामध्ये कुठल्याही अभ्याकस क्लासमध्ये शिकवलं जात नाही ते फक्त ब्रेन ट्रेनवर वर शिकवलं जातं त्याला म्हणतात पॉसिबिलिटीज परत एकदा सांगतो स्टेटमेंट जगातल्या कुठल्याही अभ्याकस क्लासला कोणालाही शिकवलं जात नाही ते फक्त ब्रेन ट्रेनवर शिकवलं जातं म्हणून तुमच्यातला खरा शिक्षक तुमच्यातली खरी प्रॅक्टिस मात्र इथं सुरू होते परत लक्ष द्या कारण प्रत्येकाला भीती असते प्रत्येकाला भीती असते की हे शिकवलं की आमचं दुकानाचं काय होईल इकडं लक्ष द्या पण आपल्याला पहिला मुद्दा भीतीचं नाही आहे कारण आपण भीतीसारखं काही करतच नाही म्हणून पहिले क्लिअर करतो की जगामध्ये कुठल्याही अभ्याकस क्लासवाला शिकवत नाही ते फक्त फक्त आणि ब्रेन ट्रेनला शिकवलं जातं कारण मी पुरता सांगतो कारण हे शिकवणं म्हणजे त्यांना असं वाटतं की आमच्या दुकानाचं काय होईल असा त्यांचा सत असा त्यांचा प्रश्न असतो म्हणून पूर्ण परत सांगतो की आपला एकदम पारदर्शक काम आहे कुठलंही काही रजिस्ट्रेशन नाही कुठलं काही नाही फ्रँचायसीज नाही ना तीन वर्षाने रिन्यू नाही वन टाइम मेंबरशिप झाले की तुम्हाला फक्त मुलांना शिकवणं आहे तुमच्या पद्धतीने फीस घेणं आहे म्हणून आपल्याला ती भीतीच नाही आणि आपल्या आपल्याला भीतीच का नाही आहे कारण आपल्याला प्रचंड कष्ट करण्याची इच्छाशक्ती आणि देवाकडे तेच रोज मागतो की देवा पुन्हा परत कष्ट करण्याची हिंमत दे आणि लढण्याची ताकद दे त्याच्यामुळे आपल्याला ती काही भीतीच नाही आहे भीती यांना असते की उद्या माझं काय होईल नो डाऊट सो ओके सो पुन्हा परत पॉसिबिलिटीज अशा गोष्टी आहेत इकडे लक्ष द्या की आत्ता जे काही मी विचारत होतो इकडे लक्ष द्या व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज क्लिअर करतो प्रत्येक लेव्हलला हा सबमिशन असणार आहे आजच्या नंतर पण सबमिशन असेल उद्या परवासाठी तुम्हाला वॉट इज द मिनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज सर्वजण पहिले समजून घ्या ज्या जुने टीचर असतील त्यांच्यासाठी पण हा 
इम्प्रुवमेंट ऐसी सब्जेक्ट है हा इम्प्रुवमेंट प्रत्येका मधे डेली जा प्रैक्टिस करता डेफिनेटली तुम्हारा वाट कि मैं आता हाँ इम्प्रुवमेंट स्टेज ला जमा लगल तुम्हारा लक्षा देता कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट ऑफ टीचर्स कड़ सा प्रवास सुरू जा हे पहिले क्लिअर करतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल माझ्या समोर आता काहीच नाहीये पण मला आता मी क्लासला उभे राहिले जेव्हा आपण आता आपला प्रोजेक्ट पण जेव्हा कधी सुरू होईल मनपाचा मी आज ऍक्च्युली जायला पाहिजे होतं पण मला जरा डाऊट होता मला जर साहेबांचा फोन आला तर मी जाणार होतो महानगरपालिकेत पण मला फोन आला नाही म्हणून गेलो नाही पण ठीक आहे तो विषय नंतर घेऊ तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज आता माझ्या समोर काहीच नाही नो सिंगल पेपर फक्त माझ्या समोर विद्यार्थी आणि विद्यार्थ्यांना मला माझं टॅलेंट नुसार मला कॅल्क्युलेशन विचारायचे आणि माझ्या समोरचे आत्ता जे विद्यार्थी म्हणजे तुम्ही ते विद्यार्थी लेव्हल झिरोचे सिनियरचे विद्यार्थी तिकडे लक्ष द्या म्हणजे मी त्यांना कुठले कुठले कॅल्क्युलेशन विचारू शकतो ज्युनियरचे पण विचारू शकतो आणि सिनियरचे पण विचारू शकतो जर सिनियर असतील तर ज्युनियरचे तर विचारू शकतो की नाही टू प्लस टू मायनस थ्री प्लस फायव्ह मायनस सिक्स प्लस फोर मायनस वन प्लस फायव्ह मायनस सेव्हन आन्सर इज द वन हे तर विचारू शकतो की नाही तर हे लेवल झिरोचे कॅल्क्युलेशन आहेत रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन कॉन्सन्ट्रेट एव्हरी वन सेवन मायनस टू प्लस फोर मायनस सिक्स मायनस टू प्लस फायव्ह मायनस सिक्स प्लस थ्री मायनस टू प्लस फायव्ह मायनस फायव्ह प्लस वन व्हॉट इज द आन्सर न्यू ताई नवीन ताई पैकी पुनम ताई रेणुका ताई फास्ट नाही झालं फास्ट नाही झालं नाही नाही स्पीड कव्हर नाही झाला माइंड सेट करा काही प्रॉब्लेम नाही असं काही नाही सच सांगतोय प्रेरणा देणं माझं काम आहे मोटिवेशन म्हणून ठीक आहे इट इज फास्ट पण तुम्हाला तुम्हाला असा स्पीड आला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे तुम्ही अशा स्पीडने विचारलं पाहिजे आणि म्हणून हे आपण पॉसिबिलिटी शिकतोय की व्हॉट इज माझ्या समोर काय आता की माझ्या समोर झिरो आहे हे तर तुम्हाला लक्षात आलं आणि जेव्हा माझ्या समोर झिरो आहे तेव्हा मी कुठलंही नाईन्टी नाईन पर्यंत एक पहिलं ऍप्लिकेशन फायर करू शकतो म्हणजे बोलू शकतो काही पण बोला फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बोलल्या ट्वेंटी सिक्स इकडे लक्ष द्या ट्वेंटी आणि सिक्स बोललात तर मग मात्र इथं अडचणी सुरू होतात आता इथून पुढे अडचणी सुरू होतात नेमकं बोलायचं काय आणि मग बऱ्याच ताई चाच म्हणजे आपण चाच पडायला लागतो नेमकं बोलू काय बोलू काय बोलू पण मग याला म्हणतात पॉसिबिलिटीज तर पहिले आपण एका एका हाता प्रमाणे जाऊया की जर माझ्याकडे राईट हँडवर माझ्या राईट हँडवर सिक्स आहे तर मला काय काय विचारता येईल हे पहिले मला माहिती पाहिजे म्हणजे मी प्लस वन करू शकतो म्हणजे मी प्लस वन बोलू शकतो प्लस टू बोलू शकतो प्लस थ्री बोलू शकतो इकडे लक्ष द्या म्हणजे किती पॉसिबिलिटी झाल्या वन किंवा टू किंवा थ्री म्हणजे ऍडिशनसाठी इकडे लक्ष द्या सर्वजण मनातल्या मनात बोला माझ्याबरोबर ऍडिशनसाठी मी तीन गोष्टी बोलू शकतो राईट हँडवर जर मला फक्त युनिट रॉडवर काही ऍप्लिकेशन सांगायचं असेल तर याला म्हणतात पॉसिबिलिटीज या मला बेस्ट टीचरला क्विकली आठवल्या पाहिजे ठीक आहे यार मी ट्वेंटी सिक्स बोललो होतो आणि आता नाही मला काय आठवत मी कमीत कमी प्लस थ्री तर बोलू शकतो प्लस टू तर बोलू शकतो प्लस वन तर बोलू शकतो कारण काय पॉसिबल आहे डायरेक्ट याला म्हणतात पॉसिबिलिटीज जे काही मी आता पहिले बोललो त्याच्यानंतर काय पॉसिबिलिटीज हा मॅनर्स आपल्याला आला पाहिजे म्हणजे मॅच्युरिटी आली पाहिजे म्हणून आपण बोललो होतो ट्वेंटी सिक्स आणि राईट हँडवर आपण पॉसिबिलिटीज बघितल्या तीन बघितल्या पण त्याचबरोबर तुम्हाला वाटलं की नाही मला सिंगल डिजिट नाही करायचा मला डबल डिजिट कॉल करायचा आहे इकडं लक्ष द्या डबल डिजिट कॉल घ्यायचा आहे मला डबल डिजिट कॉल घ्यायचा आहे तर आता तुम्हाला डबल डिजिटमध्ये काय काय पॉसिबिलिटीज बघा प्लस टेन करू शकतो प्लस ट्वेंटी करू शकतो प्लस सिक्स्टी करू शकतो प्लस सेवन्टी करू शकतो टेन ट्वेंटी सिक्स्टी आणि सेवन्टी म्हणजे झिरो असलेल्या नंबरच्या किती पॉसिबिलिटी झाल्या चार पॉसिबिलिटी झाल्या नंतर आपण काय करू शकतो प्लस इलेवन करू शकतो प्लस ट्वेल्व करू शकतो प्लस थर्टीन करू शकतो बघा आता पॉसिबिलिटीज वाढायला लागल्या की नाही वाढायला लागल्या की नाही मग ट्वेंटी वन करू शकतो ट्वेंटी टू करू शकतो ट्वेंटी थ्री करू शकतो मग फिफ्टी वन करू शकतो फिफ्टी टू करू शकतो फिफ्टी थ्री करू शकतो या खूप साऱ्या पॉसिबिलिटीज आहेत ऍग्री विथ मी समजते मी काय सांगतोय ते मीन्स पुन्हा परत बघा ट्वेंटी सिक्स मी फिफ्टी थ्री बोलू शकतोय बघा फिफ्टी आणि थ्री बोलू शकतो 
मी फिफ्टी सुद्धा बोलू शकतो मी सेवन्टी सुद्धा बोलू शकतो मी सेवन्टी थ्री सुद्धा बोलू शकतो या सर्व पॉसिबिलिटीज आहेत तर मग तुम्हाला एक छोटासा होमवर्क आहे एक छोटाशा होमवर्क पासून थोड्याशा मोठ्या होमवर्क कडे जाऊ समजून घ्या पहिले मी काय सांगितलं तर फर्स्ट थिंग आपण नाईन्टी नाईन वर काम करूया जर नाईन्टी नाईन मधून मी कुठलाही अंक ओपन केला एक मी थोडा प्रेझेंटेशन मध्ये जातो आणि नंतर मी मला त्रिष्णाताईंनी मला काहीतरी मेसेज केला का थोड्या वेळापूर्वी त्रिष्णाताई काही मेसेज केला थोड्या वेळापूर्वी नाही सर नाही ना नाही का ठीक आहे ठीक आहे एक पाच मिनिटं देतात ना मग बोलू आपण हाय ना वेळ सर्वजण बघायचं नाही सर्वांसाठी सर्वांसाठी इम्पॉर्टंट आहे कारण स्वतःला ग्रो करण्यासाठी किंवा स्वतःचं स्किल वाढवण्यासाठी हे स्किल सर्वांना चालू पाहिजे म्हणून हे सर्वजण ऐकून घ्या फक्त मला वाटतं प्रेझेंटेशन ऑन नाही ओपन नाही मी तेवढं करून घेतो आणि जाऊया पुढे ओके एकच मिनिट फक्त एकच मिनिट फक्त ओके तोपर्यंत सर्वजण नोटबुक वगैरे घेऊन ठेवा कारण नोटबुक लागेल आपल्याला सर्वांना ओके ना नोटबुक वगैरे घेऊन ठेवा प्लीज प्लीज एकच मिनिट फक्त ते काय होत ना ओपन असलं की पुन्हा परत लिंक नाही होते आधी आधी खूप आधी ओपन करून ठेवलं ना चलो ठीक आहे आग आहे मॅ चला सो पुन्हा परत आलो प्रेझेंटेशन मध्ये तर आजचे आपण हेडिंग डे डे सिक्स घेतली होती कारण डे फाईव्ह पर्यंत आपण मला वाटतं तुमचं सर्वांची टेस्ट वगैरे असं काहीतरी आपला झाला होता डे सेवन पण असू शकतो पण ठीक आहे आजची हेडिंग डे सिक्स ची आपण आणि डे सिक्स मध्ये आपण ठरल्याप्रमाणे ही फक्त तारीख चेंज होईल आता दहा दहा जी नोव्हेंबर आहे ही दहा नोव्हेंबर आपली ट्वेंटी फोरला जाणार आहे फक्त म्हणजे ज्या कोणी ताई आहेत त्यांना परत एकदा सांगतो सॉरी ही दहा नोव्हेंबर जी आहे ना दहा नोव्हेंबर ही एक्झाम डेट आपली हीच राहील नो प्रॉब्लेम एक्झाम हीच राहील पण दहा नोव्हेंबरच्या ऐवजी आपल्या आता ट्वेंटी फोर नोव्हेंबर होणार आहे कारण ट्वेंटी फोर नोव्हेंबरला आपण नाशिकला भेटणार आहेत आणि त्या दिवशी सर्टिफिकेशन होईल ओके सो एक जस एवढा चेंज होता या स्लाईडमध्ये इकडे लक्ष द्या तर आता आपण असं बोलत होतो हा या 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 स्लाईड बद्दल मी नंतर बोलतो गेली ती स्लाईड याच्याबद्दल मी थोड्या वेळाने बोलतो सो इकडे लक्ष द्या की आपण असं बोलत होतो इकडे लक्ष द्या की मी जर आता ट्वेंटी सिक्स केला असेल प्लीज इकडे लक्ष द्या सॉरी इकडे घेऊया हा डिजिट मी ट्वेंटी सिक्स घेतला असेल प्लीज इकडे लक्ष द्या ट्वेंटी सिक्स घेतला असेल हा डिजिट घेतला मी बोटांवर फिंगरिंगवर ओपन केला तर सर्वजण माझ्या बघा प्लस वन पॉसिबल आहे प्लस वन पॉसिबल आहे प्लस टू पॉसिबल आहे त्याच्यानंतर प्लस थ्री पॉसिबल आहे पॉसिबल आहे की नाही आज पॉसिबल आहे त्याच्यानंतर आता या पॉसिबिलिटीज आहेत ट्वेंटी सिक्स असताना बरं का तुम्ही म्हणाल ट्वेंटी सिक्स प्लस वन केल्यावर प्लस थ्री पॉसिबल नाही आहे परत क्लिअर करतो म्हणजे हा ट्वेंटी सिक्स म्हणून मी बाहेर काढला म्हणजे एवढ्या पॉसिबिलिटीज आहेत आपण लिहितोय प्लस इलेव्हन पॉसिबल आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्वेंटी सिक्स आणि मग याच्यात प्लस इलेव्हन पॉसिबल आहे म्हणजे ट्वेंटी सिक्स कन्सिडर करतोय मी बाकीच्या नाही गोष्टी पहिले म्हणजे काय काय नंबर्स मी ट्वेंटी सिक्स असताना ऍडिशन साठी अलाउड आहे मी हे सांगतोय क्लिअर करतो परत आता मग मला आता कोण सांगेल अजून कुठला नंबर पॉसिबल आहे मग कोणी सांगेल प्लस ट्वेल्व आहे कोणी सांगेल प्लस थर्टीन आहे याचा लक्षातच आला आपल्याला कोणी म्हणेल प्लस ट्वेंटी टू आहे बरोबर ना ट्वेंटी टू आहे त्याच्यानंतर कोण कोणी सांगेल प्लस ट्वेंटी थ्री आहे त्याच्यानंतर पुन्हा परत सबस्ट्रॅक्शन आपण नंतर बघू पण या ऍडिशनची पण लिस्ट बनेल कोणी सांगेल प्लस फिफ्टी आहे कोणी सांगेल प्लस सिक्स्टी आहे आणि कोणी सांगेल प्लस सेवन्टी आहे पुन्हा परत कोणी सांगेल प्लस फिफ्टी वन आहे परत फिफ्टी टू आहे परत परत काय फिफ्टी थ्री आहे परत कोणी सांगेल सिक्स्टी सिक्स्टी वन आहे परत सिक्स्टी टू आहे परत सिक्स्टी थ्री आहे परत कोणी सांगेल सेवन्टी वन आहे परत कोणी सांगेल सेवन्टी सेवन्टी टू आहे आणि सेवन्टी थ्री प्लीज इकडे लक्ष द्या म्हणजे मला असं सांगायचंय अनंत पॉसिबिलिटीज आहेत अनंत म्हणजे अनंत नाही आहेत पण खूप साऱ्या पॉसिबिलिटीज आहेत पण तरी पण आता थोड्या वेळाने लक्षात येईल तुम्हाला आता लगेच लक्षात येईल 
ready for the calculation everyone everyone ready for the calculation everyone ready for the calculation Fifty three. Shilpa ta yacha possibilities sanga mala kai kai. Luglas meetha yacha board aur lito mujhe white white board aur lito fifty three fifty three sanga possibilities kai kai. Aavaz yeto hai maza? Tum sa aavaz nahi hai maza? थामा मला आवाज बाढून घेऊ द्या नाही तर माझा आवाज कमी असेल ना पीसीचा हा चला मी पुन्हा परत प्रेझेंटेशन मध्ये गेलो प्लीज इकडे लक्ष द्या की थोडासा स्किलचा पार्ट आहे एक जस्ट वेगळ्या पद्धतीने आपण शिकतोय आणि नंतर मग तुम्हाला होमवर्क पण देईल मी आज एंड ऑफ द डे प्लीज इकडे लक्ष द्या फिफ्टी थ्री आहे मला आता शिल्पाताई दिसत नाहीये मला वैशाली पगार येताही दिसत आहेत तर काय पॉसिबल आहे मी काय पहिली कमांड देऊ शकतो सांगा बरं फिफ्टी थ्री नंतर सर प्लस वन आहे प्लस वन करू शकतो प्लस सिक्स करू शकतो परत अजून तुम्हालाच विचारून घेतो सांगा प्लस ट्वेंटी वन व्हेरी गुड ट्वेंटी 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 वन अजून व्हेरी गुड ट्वेंटी फाईव्ह थर्टी फाईव्ह थर्टी थर्टी फाईव्ह आहेत ना पॉसिबल लक्षात आलं आलं लक्षात आता तुम्ही तसाच रहा तसाच रहा आता तुम्हाला मी पुढचा प्रश्न विचारतो मला लगेच आहे ना पॉसिबिलिटीज नाही सांगायच्या आता डायरेक्ट एखादा कुठला तरी नंबर सांगायचा की डायरेक्ट तुम्ही म्हणणार कमांड देणार की रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन आणि आता सांगा थर्टी एट थर्टी एट नंतर मी काय करायला पाहिजे कुठला तरी एक अंक सांगा लवकर आता ऍडिशन आपण चालू झालं ना मला इथं इथं मला सम बनवायचं आहे थर्टी एट नंतर मी कुठला नंबर घेऊ थर्टी एट प्लस फाईव्ह ठीक आहे वॉंडरफुल नाही नाही सॉरी फाईव्ह नाही येणार फाईव्ह नाही येणार प्लस वन प्लस वन नाही प्लस वन नका बघू आता ऐक ऐका मी डबल डबल म्हणून मी सांगितलं होतं तुम्हाला तुम्हाला पॉसिबिलिटीज करताना तुम्ही छान सांगितल्या पण मला आता अपेक्षित आहे की तुम्ही डायरेक्ट मला कॅल्क्युलेशन सांगा रेडी फॉर द कॅल्क्युलेशन नेक्स्ट प्लीज ओके प्लीज लक्ष द्या ओके फोर्टी सिक्स कुठला डिजिट घेऊ मी पुढचा प्लस थ्री सिंगल डिजिट नाही मी डबल डिजिट बद्दल बोलतोय पुन्हा परत सेट द झिरो नाही सेट द झिरो सेवन्टी एट सेवन्टी एट प्लस काय घेऊ सांगा मला ट्वेंटी वन वंडरफुल आता सर्वजण ट्वेंटी वन करून घ्या करून घ्या सर्वजण ट्वेंटी वन आता मी काय करू सांगा परत आता पॉसिबल आहे ऍडिशनला आपल्याला कॉल करायला नाही मग दॅट टाइम तुमचा सेन्स तुम्हाला सांगितला पाहिजे की पॉसिबल ला पॉसिबल नाहीये तर आपल्याला हंड्रेड पर्सेंट आता सबस्ट्रॅक्शनचीच ऑर्डर द्यायची आहे लक्षात आलं काय सांगायचं मला आता तुम्हाला तुमचा सेन्स काय सांगितलं पाहिजे की आता मला ऑप्शन नाहीये नाही तर मला डायरेक्ट तिसऱ्या रॉड वर जावं लागेल सध्या डायरेक्ट लेवलच्या कॅल्क्युलेशनला प्लस वन हंड्रेड प्लस नाईन हंड्रेड जे काय बोलता येईल ते पण पण मला टू रॉड्स वर करायचंय सिनियर लेवलला झिरो लेवल सिनियर मध्ये मी मुलांना शिकवतोय आता मला सबस्ट्रॅक्शन शिवाय पर्याय नाही सांगा काय सबस्ट्रॅक्शन करायचं मायनस फिफ्टी मायनस फिफ्टी थोडासा थोडासा अवघड अवघड नंबर घ्या ना मायनस फिफ्टी थ्री व्हेरी गुड मायनस फिफ्टी थ्री काय आन्सर काय आन्सर काय आन्सर दिसत आहे आता फोर्टी सिक्स वंडरफुल म्हणजे मी मुद्दाम इथं आन्सर इज द फोर्टी सिक्स लिहिला आता या फोर्टी सिक्स ला लक्षात ठेवा आता तुम्ही पहिले सेवन्टी एट बघत होतात पण आता करंट पोझिशन काय बदलली तुमची करंट पोझिशन फोर्टी सिक्स बदलली मग आता फोर्टी सिक्स मध्ये तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे की मला आता फोर्टी सिक्स मध्ये मला काहीतरी ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन काही पण मी विचारू शकतो तर सांगा काय विचारणार फोर्टी सिक्स आणि मग पुढची कमांड काय देणार कुठली का ऍडिशन सबस्ट्रॅक्शन काही पण अलाउड आहे ना तुम्हाला दोघ कुठलं पण विचारा ना असं काही नाही मायनस इलेव्हन मायनस इलेव्हन वंडरफुल मायनस इलेव्हन 
माइनस इलेवन सो वॉट इज द आंसर वेरी गुड मुद्दा थर्टी फाइव आता इत लिखो मैं तुम्हें कसला विचार करना तुम्हारे अवेलेबल का तुम्हारे प्रेजेंस एन्सर का अवेलेबल है थर्टी फाइव है मग कारण हे दर वेळेच्या पॉसिबिलिटीज बदलत जातील इकडे लक्षात मला काय सांगायचंय सुरुवातीला तुम्ही सेव्हन्टी एट घेतला तेव्हा त्याच्या पॉसिबिलिटीज वेगळ्या होत्या प्लीज इकडे लक्ष द्या तुम्ही अचानक तुम्हाला प्लस ट्वेंटी वन बोललं गेलं तुमच्याकडनं कारण ते दिसत होतं तुम्हाला ट्वेंटी वन मग तेव्हा लगेच पॉसिबिलिटीज बदलल्या तेव्हा अशा पॉसिबिलिटीज बदलल्या की ऍडिशनसाठी तुमच्याकडे काहीच अव्हेलेबल नव्हतं मग तुम्हाला हंड्रेड पर्सेंट शुअर होते की आता मला सबस्ट्रॅक्शनच काहीतरी करावं लागणार आहे आता तुम्ही सबस्ट्रॅक्शन फिफ्टी केला की तुम्हाला फोर्टी सिक्स आन्सर है तुम्हारे मैं तुम्हारे पुनः परत पॉसिबिलिटीज बदल कारण सेवनटी एट ऐसी वेग् होता फोर्टी सिक्स ऐसी वेगड़ा है पुनः परत तुम्हारा वाटल कि चला मैनस इलेवन कर टाकू मैनस इलेवन के आता तुम्हारे उत्तर है थर्टी फाइव पुनः परत तुम्हार पॉसिबिलिटीज बदल का तुम्हारा आता तुम्हारा एडिशन आ सब्सट्रैक्शन कराया का ही पलवड़े करा संगा का फोर्टीन प्लस फोर्टीन वन फोर फोर्टीन वंडरफुल प्लस वन फोर फोर्टीन के प्लस वन फोर फोर्टीन सो व्हॉट इज द आन्सर आन्सर इज दिन फोर्टी फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन वंडरफुल आता पुनः पर पॉसिबिलिटीज बदल सो का सर फोर्टी नाइन प्लस वन फोर फोर्टीन सद्या बोलू दू तुम्हें छान संगता है तुम्हें हाथों ठेवा कि जजमेंट पान है ना वंडरफुल बोला स्वती ताई वैशाली ताई मे एक जन मैनस थर्टी फोर वंडरफुल मैनस थर्टी फोर तो आता का आंसर उरले तुम्हारे वंडरफुल वंडरफुल फिफ्टीन आता तुम्हारा पुनः परत पॉसिबिलिटीज बदल सो हाउ टू डू का इच्छा है कि पॉसिबल है करा कि अच्छा दी ना वंडरफुल प्लस सिक्सटी वन प्लस सिक्सटी वन के सो वॉट इज द आंसर आंसर इज दंडरफुलर इज दी सिक्स पुनः पर पॉसिबिलिटीज बदल सो तुम्हें का कॉल के सब्सट्रैक्शन कि एडिशन दोग पॉसिबल है बोला इच्छा है तुम्हारी क्या पॉसिबल है इत इच्छे नहीं चल रहा इत पॉसिबिलिटीज वर चले कि पॉसिबल है हाँ बोला का प्लस वंडरफुल प्लस इलेवन सो वॉट इज द आंसर एटी सेवन आंसर इज द एटी सेवन सो इट्स गुड प्रैक्टिस तुम्हें खूब पे खूब दिवस न्यवस्थित सर्व सीस्टम समझे व्यवस्थित संगित इक लक्ष दया सर्वज रिलैक्स वहा हाथ रिलैक्स कर सर्वज आता इक लक्ष दया आता प्रत्येक ठिकाणी आपण थोडेसे आन्सर लिहून घेऊ जेव्हा प्लस सेव्हन्टी एट केलं तेव्हा आपल्याकडे आन्सर सेव्हन्टी एट होतं प्लीज इकडे लक्ष द्या जेव्हा त्यांनी याच्यामध्ये प्लस ट्वेंटी वन सांगितलं तेव्हा आपल्याकडे आन्सर काय झालेलं होतं नाईन्टी नाईन झालेलं होतं नाईन्टी नाईन झालेलं होतं आणि म्हणून पुन्हा परत त्यांनी सांगितलं की आता फिफ्टी कारण सबस्ट्रॅक्शनच्या पॉसिबिलिटी म्हणून त्यांनी मायनस फिफ्टी थ्री सांगितलं म्हणून आन्सर फोर्टी सिक्स झालं म्हणून त्यांना परत असं वाटलं की ज्या पॉसिबिलिटी त्याच्यामध्ये त्यांनी मायनस इलेव्हन पॉसिबिलिटीज यूज केली पुन्हा परत आन्सर फिफ्टी थ्री झालं सॉरी थर्टी फाईव्ह झालं थर्टी फाईव्ह मध्ये त्यांना ज्या पॉसिबिलिटीज दिसत होत्या त्याच्यातून त्यांनी प्लस फोर्टीन केलं आणि आन्सर इज द फोर्टी नाईन पुन्हा फोर्टी नाईन मध्ये त्यांना पॉसिबिलिटीज ज्या दिसत होत्या त्यांनी सबस्ट्रॅक्शन पॉसिबिलिटीज यूज केली आणि मीन्स हे जर कॅल्क्युलेशन आपल्याला लिहायचं असेल प्लीज इकडे लक्ष द्या हे कॅल्क्युलेशन जर लिहायचं असेल तर आपण असं लिहू शकतो सर्वजण इकडे लक्ष द्या सेवन्टी एट प्लस ट्वेंटी वन मायनस फिफ्टी थ्री मायनस इलेवन प्लस फोर्टीन प्लस फोर्टीन मायनस थर्टी फोर प्लस सिक्स्टी वन प्लस सिक्स्टी वन आणि प्लस इलेवन आन्सर इज काय आला आन्सर आन्सर इज द आन्सर इज द एटी सेवन एटी सेवन आलं ना आन्सर लास्टला हा चला बरं करा बरं तुमच्या तुमच्या बोटांवर करा बरं प्रत्येकाला आता आता हे विसरून जा आणि प्रत्येक जण बोटांवर करा बरोबर येतं एटी सेवन येतं की नाही बरं चेक करा सर्वजण आपापलं चेक करा
बरोबर आहे सर ओके केलं सरांनी चेक म्हणजेच आपण काय शिकलो पहिले क्लिअर करतो तुम्हाला मी कन्सेप्ट समजली असेल नसेल समजत आपण परत एखाद दोन बनवण्याचा प्रयत्न करू नो डाऊट म्हणजेच आपण याच्यातून काय शिकलो पहिले याचा पहिले मतीत अर्थ करतो म्हणजे तुम्हाला जर सिस्टम समजली म्हणजे मला हे म्हणायचंय की माझ्याकडे कुठलंही काही नाही आहे इकडं लक्ष द्या माझ्याकडे नो बुक नो टूल कुठलंही भांडवल नाहीये आणि जगाच्या टोकाला मला पोचवायचंय हे नॉलेज उदाहरणार्थ मला अवेअरनेस पोचवायचा आहे आणि दॅट टाइम मी बस मध्ये असेल मी ट्रेन मध्ये असेल मी नाता गोत्या ओढ्यात असेल मी तुम्ही फॉरेनला गेले तुम्हाला वाटलं आओ माझं बुक तर घरी राहून गेलं मी का कशा पद्धतीने कॅम्प घेत गेलो मी कशा पद्धतीने मुलांना शिकवत गेलो नंतर नंतर मी काही ठिकाणी मग मोर प्रॅक्टिसेस मोर एक्सलन्स या नावाखाली मी बुक पण कधी कधी फ्री द्यायचो एका स्कूलचा तर माझ्या एक मित्राची स्कूल मी नेहमी सांगत असतो तिथं पस्तीस हजार रुपये गेल्या दहा म्हणजे दहा नाही सहा एक वर्षापासून तो पण विसरला आणि मी पण विसरला मी त्याला दिले बाबा कधीतरी तर दिल म्हणून आता कधी कधी म्हणून कधी कधी अति समाजसेवा किती आपल्याला कधी संकटात नेते त्याला वाटलं की बाबा हा 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 खूपच मोठा श्रीमंत आहे पण आपण एक एक पैशासाठी कष्ट करणारे लोक आहेत सर्वजण पण ठीक आहे त्याला जेव्हा कधी वाटेल तेव्हा दिल तो चांगलं चाललंय त्याचा स्ट्रगल आहे थोडाफार पण ठीक आहे पण सांगण्याचा अर्थ असा आहे की <coughs> की काही नसताना पण आपण क्लास घेता आला पाहिजे आणि ते घेण्यासाठी आपल्याला एक पॉसिबिलिटी जर आपण बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्कआउट करू शकलो तर दॅट टाइम यू कॅन कंडक्ट द क्लास विदाऊट पेन अँड पेपर तुम्ही विदाऊट पेन अँड पेपर पण क्लास कंडक्ट करू शकतात आणि हे स्किल एकदम जाणीवपूर्वक सांगतो हे फक्त आणि फक्त आपल्या ब्रेन ट्रेनर शिकवलं जातं पुन्हा परत जर कोणी शिकवत असेल तर म्हणजे शिकव शिकवणारच नाही आणि शिकव शिकवायची इच्छाशक्ती पण नसते कोणाची तो पाठ जाऊ द्या सो इट इज अ गुड थिंग कारण तुम्ही पण हुशार असावे तुम्ही माझ्यापेक्षा जास्त हुशार आहात मी तर दहावी नापास आहे कारण तुम्ही निश्चितच माझ्यापेक्षा सर्व ताई लोक हुशार आहेत पण तुमच्यात पण ते स्किल डेव्हलप व्हावं ते पॅशन डेव्हलप व्हावं आणि एक इम्पॉर्टंट असं आहे की आपल्याला चांगल्या म्हणजे समाजाचं प्रतिनिधित्व करायचंय चांगला समाज निर्माण करायचा आहे तर आपण एज्युकेशनमध्ये आहोत तर प्रत्येकाकडे चांगला स्किल असला पाहिजे कॉन्फिडन्स असला पाहिजे म्हणजे ब्रेन ट्रेनच्या टॅक खाली जेव्हा आपल्याकडे टू स्टुडंट येतात तेव्हा प्रत्येक पालकाने म्हटलं पाहिजे की वेल एज्युकेटेड टीचर आहेत त्यांना गुड नॉलेज आहे एक गुड ॲप्लिकेशन करतात आणि मुलांची छानपैकी ब्रेनची मशागत करून घेतात व्यायाम करून घेतात हा एक तेवढा तरी असा इम्पॅक्ट आला पाहिजे सो एक कन्सेप्ट मी समजून सांगितली काही ताईंना मला वाटतं लाय आपली लिंक थांबेल आणि थांबली की पुन्हा परत आपण जॉईन करू आणि मग लगेच मी इमिजिएटली त्या पोस्टरबद्दल बोलून घेतो कन समज लक्षात आता आता काय करू शकता तुम्ही इकडे लक्ष द्या जसं हे उदाहरण आपण सोडवलं आता प्रत्येक जण फॉर एक्झाम्पल इकडे लक्ष द्या जर मी प्रत्येकाला असं सांगितलं आणि मग परत आपण करून पण बघू प्लीज इकडं लक्ष द्या जर मी प्रत्येकाला सांगितलं आता इथं क्लासमध्ये चाळीस जण आहेत समजा आणि मी इथं लिहिला मी असं लिहिला की थर्टी सिक्स लिहिला मी असं उदाहरणार्थ सांगतोय मी उदाहरणार्थ सांगतोय मी थर्टी सिक्स सांगतोय मला गॅरंटी आहे कमीत कमी इथं आत्ताच जर मी लगेच मी सबमिशन करायला सांगितलं ना सबमिशन तर इथं चाळीस प्रकारचे चाळीस उदाहरणं तयार होतील प्रत्येकाचे कारण कोण इलेवन घेईल कोण प्लस थ्री घेईल कोणी प्लस टू घेईल कोणी प्लस ट्वेंटी टू घेईल सुरुवातीला आणि नंतर त्या पद्धतीच्या सर्वांच्या प्रत्येकाच्या पॉसिबिलिटीज काय होतील बदलत जातील एक जरी कुठेही अंक बदलला प्रत्येकाचा ऍप्लिकेशनचा तरी मी काय बोललो चाळीस प्रकार